நீங்கள் புழுகனா ஆண்ட புழுகனா ஆண்டு இப்ப நீ சொன்னது உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படி வேட்பாளராக <laughs> <laughs> தங்களுடைய மக்கள் கேட்ட கேள்விக்கு தங்களுடைய முழுமையான பதில்களை வழங்குறதுக்கான களமாக தான் நாங்கள் இதை பார்க்குறோம் அதுக்கு இடையில் நாங்கள் இடையில் பூந்து இதை நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்கள் இப்படி சொல்கிறீங்கள் பொய் சொல்கிறீங்கள் உண்மை சொல்கிறீங்கன்ற மாதிரியான வியாக்கியானங்களை செய்வதை தான் நாங்கள் விரும்புகிறதில்லை அது பிழையான பட்சத்தில் அதை நீங்களே கண்டுபிடிப்பீங்க சரியான பட்சத்தில் நீங்களே அதை ஏற்றுக்கொள்வீங்கள் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் வெறுமனவே உங்களோட கேள்விகளுக்கு அவர்களுடைய பதில்களை தர நிகழ்ச்சியாக தான் இருக்குது சில சில சந்தேகங்கள் வர்ற இடத்துல நாங்கள் அதை கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்வோம் நாங்கள் முதலே தெரிவித்துக் கொள்றோம் வணக்கம் வணக்கம் உமாகரன் ராசையா கொஞ்ச காலத்துக்கு முதல் பூவன் மீடியாவில் ஓப்பனா காய்ப்பமுக்கு வந்த ஒரு கேண்டிடேட் கேண்டிடேட் என்று சொல்லல ஒரு கெஸ்ட் இப்ப ஒரு அரசியல் பழக நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கிறீங்களா இப்ப வாழ்த்துக்கள் என்ன ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து இளைஞர்கள் சார்பாகவும் எங்களுடைய இந்த சினிமா துறை அல்லது எங்களுடைய அந்த கலைத்துறை சார்பாகவும் ஒருவர் தேர்தலில் பிரதிநிதித்துவம் பண்ண போகிறது வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே மகிழ்ச்சி அந்த வகையில் நாங்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கு என்னென்னலாம் செய்தவை என்றதை சொல்லிட்டு தான் நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கலாம் நன்றி சொல்லிட்டு அந்த வகையில் உமாகரன் ராசி அவர்கள் எங்களுடைய டக் டிக் டோஸ் படத்தில் ஒரு பாட்டு எழுதியிருந்தவர் அதுக்கு பேமெண்ட்டுமே அவர் வாங்க இல்லை எனவே அதுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்து கொண்டு நாங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் கேள்வியை நேரடியாக கேள்விக்கு போவோம் ஒரு கேள்வி வந்திருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு இதை என்னென்னு கேட்கணும்னு தெரியல ஆனால் கேட்டுருவோம் என்னோட பொதுவான ஒரு அபிப்பிராயம் தான் நீங்கள் புழுகனா அண்ட புழுகனான்ற ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு இது ஒரு வேடிக்கையான கேள்வியாக தான் இருக்குது ஆனால் நாங்கள் இதை சேர்த்து கொண்ட நாங்கள் காரணம் வந்து இது ஒரு பொது வெளியில் ஒரு கேள்வியாக வந்திருந்தது அதுக்கான பதில நீங்களே சொன்னால் நல்லா இருக்கும் நான் ஒரு வகையில் புழுகமாக திரியுதவன் அவ்வளோதான் இந்த அரசியல் களத்தில் புழுகமாக வேலை புழுகமாக தெரியுதுன்னு அதாவது ஸ்ட்ரெஸ் குறைஞ்ச கேண்டிடேட்டாக இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னென்றா நான் இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் செய்ய இல்லை ரைட் அதாவது அதிகப்படியான காசை தூக்கி போட்டு எந்த விதமான பரபரப்பு செய்யாத்தால் நான் புழுகமாக தெரியலனா இருக்கு இப்போ இந்த நோட்டீஸ் அதில் காசு இல்லை நோட்டீஸ் அது உங்களை மாதிரியான ஆதரவாளர்கள் அடித்து ஒட்டி இனம் போல் இருக்குது நோட்டீஸை கேண்டிடேட் சொட்டக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் அது ஒரு சட்டமாக இருக்கு உமாகரன் தன்னை ஒரு இந்த ஆதரவாளர் நான் ஒட்டுறீங்கன்னு சொல்லி போட்டேன்னு பிரச்சனை அடிப்படையில் பல கேள்விகள் மதம் சார்பானதாக இருக்கின்றன சார்ந்ததாக என்னை காட்டிக்கொண்டது அண்ணாமலை யாழ்ப்பாணம் வந்தபோது சந்தித்தது ஏன் இந்துத்துவ சக்திகளுடன் சேர்ந்து வேலை செய்வது ஏன் என்று கேட்கப்பட்டது இந்த கேள்வியை நான் நீங்கள் என்னை போட்டதுனால நான் அதுல வந்த கேள்வியில பார்த்த நான் இந்த கேள்வியை கேட்டவர் வந்து டாக்டர் குமர வடிவே குருபரன் அவர்கள் என்னுடைய ஒரு மிகுந்த மரியாதைக்குரிய நபர் அதே நேரத்தில் ஸ்கூலுக்குள்ளே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்த ஒரு நபர் பட் இந்த கொஷன் ஒரு சில்லி கொஷன் ரைட் அது அப்படி தான் சொல்லணும் ஏனென்றால் அவருடைய தரத்துக்கு இந்த கேள்வி ஒரு தரக்குறைவான கேள்வி ஏனென்றால் எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் நான் இந்து என்ற வசனத்தை அல்லது ஒரு லேபிளை பயன்படுத்தி என்னை அடையாளப்படுத்தவே இல்லை நீங்கள் அப்படி எங்கேயாவது காண்பித்தால் நான் இப்போ முதல் கல்வின்னு கேட்டிங்களா அந்த புழுவன் என்ற கல்வி அதுக்குள்ளே வரக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கும் 
நான் கதைக்கிற பேசுகிற இடமெல்லாம் என்னை சைவன் என்ற அடையாளத்தை நான் காண்பிக்கிறேன் அதுக்கு தமிழ் பரப்பில் தமிழ் தேசிய பரப்பில் ஒரு சொல் இருக்குது சைவ சமயாபிமானி என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆறுமுக நாவலரை சைவ சமயாபிமானி என்று சொல்லுவீங்க ரைட் சைவ சமய தொண்டுகளை தொடர்ச்சியாக செய்கிறவர்கள் இருக்கீங்க இப்போ பாரம்பரியமாக இருக்கிற தொல்பொருள் சார்ந்த விஷயங்களில் நாங்கள் குரல் கொடுக்கிற பொழுதும் வேல் வழிபாட்டுக்கு கருப்பர் கூட்டத்தினால ஏற்படுத்தப்பட்ட அவமானத்துக்கு எதிராக இப்போ கந்த சஷ்டி விரதம் மதீசன் ஸோ இப்போ ஏராளமானவர்கள் முருகன் கோயிலில் நிற்பீங்கள் உங்களோட மெனசாட்சிகளை தொட்டு கேளுங்க உங்களுக்கு நீங்கள் விரதம் பிடிக்கிறீர்கள் சேம் டைம் ஒருதன் முருகனை இழிவுபடுத்தி பேசிக்கொண்டு தெரிகிறான் பேசிக்கொண்டு தெரியக்குள்ள உங்களுக்கு கோபம் வேற இல்லையா அதே கோபம் எனக்கு வந்தது அந்த கோ நான் நிறை நீண்ட நாட்களாக அவதானிச்சு அவதானிச்சு ஒரு கட்டத்தில் ஏழா கட்டத்தில் தான் இந்த கருப்பர் கூட்டத்துக்கு எதிராக நான் பேச வேண்டி வந்தது ஏனென்றால் நானும் முருகன் மீது பக்தி கொண்டு ஒன்றும் கொள்ள மாதிரி தான் இருக்கிறேன் நாங்கள் நல்லூர் திருவிழாவை இப்போ ஒவ்வொரு வீட்டில் நடக்கிற ஒரு விசேஷம் மாதிரி கொண்டாடுகிற கூட்டம் அந்த கோபத்தில் நான் பேசினு அதை தொடுத்து அதுக்கு பிறகு என்னை சுற்றி ஒரு கூட்டம் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சைவ சமய அபிமானிகள் வந்து என்னட்ட இந்த பிரச்சனையை சொல்லிடணும் இந்த கோயில் அப்படி இருக்குது அந்த கோயில் எப்படி இருக்குன்ற விஷயங்களை சொல்லிடணும் ஆனால் எல்லா கோயில் பிரச்சனைகளுக்கும் என்னால் போகவும் முடியாது சில உள்வீட்டு பிரச்சனை தெரியாமல் குரல் கொடுக்கவும் முடியாது சரியா இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அண்ணாமலை அவர்கள் இங்கே வந்த பொழுது என்னை சந்திக்கிறது ஒரு அரசியல் தலைவர் வருகிறார் அவர் தன்னுடைய விருப்பத்தை எனக்கு தொலைபேசி ஊடாக தெரிவிக்கிறார் ரைட் என்னுடைய தொலைபேசியில் இருக்கா நான் அதை நான் கா காண்பிக்கிறது ஒரு நாகரிகமானது அல்ல அவர் சொல்கிறார் உங்களை நான் சந்திக்க விரும்புகிறேன் என்றதை நேரடியாக அவரே சொல்லுகிறார் நானும் விரும்புகிறேன் அவர் ஒரு மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நாட்டின் ஆளும் கட்சியினுடைய ஒரு மாநிலத்தினுடைய தலைவர் அப்போ அவர் கேட்குற பொழுது நான் அதை நான் சந்திக்க விரும்பினேன் அவரை சந்திக்க விரும்புகிறேன் நானும் சந்திக்க விரும்புகிறேன் நாங்கள் சந்தித்தோம் சந்திக்கிற பொழுது அந்த இடத்துல நடந்த சுவாரஸ்யமான சில விஷயங்களை நான் சொல்லி இருந்தேன் அதில் ஒன்று தொப்புள் கொடி உறவு என்ற டேமை வந்து அதாவது தாய் சேய் என்ற உறவு நிலைப்பாடை தமிழ்நாட்டையும் ஈழத்தமிழர்களையும் குறிக்க பயன்படுத்துகிறீங்க அதாவது தாய் அனுபவித்ததன் பிற்பாடு ஒரு மகவு அனுபவிக்கிறது என்றது என்ற இல்லை இல்லாமல் எங்களை ஒரு ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸாக பார்க்கணும் நீங்கள் ரைட் ஒரு ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸாக இருக்கேக்குள்ள தமிழ்நாடு என்னென்ன மாதிரியான வரப்பிரசாதங்களை அனுபவிக்குதோ அதை சமகாலத்தில் நாங்களும் அனுபவிக்க வேணும் அப்போ இனிமேல் பேசுகிற பொழுது எங்கள் ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸாக நீங்கள் அடையாளப்படுத்த வேணும் இப்படி ஆரோக்கியமான விஷயங்கள் தான் அந்த இடத்தில் பேசப்பட்டதை தவிர வேறு எதுவும் பேசப்படவில்லை இப்போ அவர் ஐடென்டிக்கல் டூன்ஸ் என்ன சொல்கிறார் அண்ணாமல் என்னது இல்லை அவர் அவர் அது வழியில் வந்ததும் நான் இருக்கிற அதுக்கு பிற அந்த அந்த சமகால பகுதியில் வந்த இன்டர்வியூஸில் அந்த டேர்மை அவர் யூஸ் பண்ணினார் இப்போ மதிசன் ரிக்வஸ்ட் பண்ணுறது என்னுடைய வேலை அது அவர் ஃபாலோ பண்ணுறது ஃபாலோ பண்ணாதது அது அவரை பொறுத்தது தானே தங்குதோ அதே போல் இங்கே ஏற்பட்ட சில வடுக்கு நாரி மலை இஷ்யூ குருந்தூர் மலை இஷ்யூ தொடர்பான விஷயங்களை நான் தெரியப்படுத்தினேன் தெரியப்படுத்த வேண்டியதான் இந்த கடமையை தவிர அவர் என்ன செய்கிறாருன்றதுக்கு நான் பொறுப்பாளி அல்ல அப்படின்னு விஷயம் ஸோ டாக்டர் குமரவாடிவேல் குருபரன் அவர்கள் அந்த கொஷனை இவ்வளவு தூரம் ஒரு ஒரு லைக் ஒரு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரியான ஒரு கொஷனை வேறு யாரையும் முறாலும் இவ்வளவு படிக்காதவராலும் போட்டிருக்க கூடும் ரைட் உமாகரன் இம்முறை தேர்தல் அரசியலுக்குள் நுழைந்திருப்பதன் பின்னணி என்ன நான் தேர்தல் அரசியலை இலக்காக கொண்டு செயற்பட இல்லை இதான் முதலாக விஷயம் நான் இப்போ இமனுடைய லைவ்கள் அடிக்கடி அதை தான் சொல்லி கொண்டு இருக்கிறேன் தேர்தல் அரசியலை இலக்காக கொண்டிருந்திருந்தால் நான் கிளிநொச்சி யாழ்ப்பாணம் தேர்தல் மாவட்டத்துக்கு மாத்திரம் வேலை செஞ்சிருப்பேன் நான் பரவலாக அம்பாறை கதிர்காமம் வரையிலான பிரதேசங்களுக்கு சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய ம தமிழ் மக்களோட வேலை செய்திருக்க வேண்டிய தேவைப்பாடு எனக்கு இருந்திருக்கார் ஆனால் நான் உண்மையாகவே தமிழ் பேசும் மக்களோட வடக்கு கிழக்கு எங்கும் அல்லது போன இலங்கை தீவு பூராகவும் ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ் மக்களோட உறவு நிலையை பண்ண வேணும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு தான் இருந்தது இன்னும் ஒன்று சொல்ல போனால் நீங்கள் சொல்கிறது போல் தமிழ் வளர்த்தல் என்றது தான் தமிழ் மக்களோடு பழகுதல் என்றது தான் அல்லது தமிழ் மக்களை ஒன்றிணைத்தல் என்றது தான் நோக்கமாக இருந்ததை தவிர கட்சி அரசியல் தேர்தல் அரசியல் என்றதை பற்றி நான் சிந்திக்க இல்லை ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் இந்த முறை தேர்தலை பொறுத்த வரையிலையும் நாங்கள் ஒரு புதிய தலைமைத்துவத்தை கொடுக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையிலையும் ஏற்கனவே இருந்த தமிழ் தேசிய கட்சிகள் மீது இருந்த வெறுப்பின் காரணமாக ஒட்டுமொத்தமாக அந்த வாக்குகள் பேரினவாத கட்சிகளிட்ட 
சென்றடைஞ்சிருமோ என்ற பயத்திலையும் இந்த தேர்தல் ஒரு விபத்தாக நடைபெற்ற ஒன்று மேபி பதினைஞ்சாம் தேதி விளைவும் விபத்து போல தான் இருக்குமோ தெரியாது ஆனால் இது என் மீது திணிக்கப்பட்ட ஒரு தேர்தலாகவே நான் பார்க்கிறேன் அதாவது காலம் என்னை என் மீது திணித்த தேர்தலாக நான் பார்க்கிறேன் இந்திய அல்லது மோடி அரசியலை எதிர்க்க நீங்கள் தயாரா வாழ்வைத்தவ பக்கத்து வீட்டுக்காரன் எனக்கு பிடிக்காத இன்னும் ஒரு அல்லது போனால் பொதுவாக ஊரில் இருக்கிற மிச்சாக்களுக்கு பிடிக்காதவராக இருந்தாலும் இருக்கிறாருன்ற ஒரு காரணத்துக்காக சும்மா சும்மா பிறடியில் அடிக்க இல்லை அப்போ அதுக்கான ஒரு நிர்பந்தம் ஒன்று அல்லது அதுக்கான ஒரு சூழல் வருகிற பொழுது நாங்கள் நிச்சயமாக இதுவரைக்கும் இருந்தவர்கள் போல கை கட்டி இருக்கிற நிலைப்பாடுக்கு போக மாட்டோம் அதான் நான் கிளியராக சொன்னேனே ஆண்டான் அடிமை நிலைப்பாடோ தாய் சேய் நிலைப்பாடோ அல்ல என்னுடைய நிலைப்பாடு நான் சொல்லுறது ஐடென்டிக்கல் ட்வின்ஸ் மாதிரி நாங்கள் இருக்க வேணுமென்றது நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன் அப்போ தேவையேற்பட்டால் இந்தியாவை எதிர்க்கவும் மகரம் தயங்க மாட்டேன் இல்லை இது யூஸ்லெஸ் கொஷன் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்தியாவை எதிர்த்துறன்றது சொல்கிறது ஒரு ஓப்பனான விஷயம் இந்தியான்றது தனிமண் தனிப்பட்ட ஒரு கட்சி அல்ல அது ஒரு பெரிய மக்கள் தொகையையும் உள்ளடக்கிய ஒரு விஷயம் அவர்கள் அந்த மக்களின் ஆதரவு எங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக எங்களுடைய போராட்டமாக இருக்கட்டும் அல்லது இன்று வரைக்கும் இங்கே நடக்கக்கூடிய அசம்பாவிதமாக இருக்கட்டும் உடனடியாக குரல் கொடுக்கக்கூடிய தமிழ் அங்கே இருக்க தமிழ்நாட்டு மக்கள் இருக்கிறார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல்வாதிகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் கட்சிகள் எங்களுக்கு விரோதமாக செயற்படுகின்ற சந்தர்ப்பங்களில் நாங்கள் அதுக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கறதுக்கு எந்த காலத்திலையும் தயங்க மாட்டோம் மக்கள் சேவை மதம் சார்ந்து இருக்குமா பொருளாதார முன்னேற்றம் சார்ந்து இருக்குமா தமிழ் தேசியம் சார்ந்து இருக்கும் தமிழ் தேசியம்ன்றது இந்த மண்ணையும் மொழியையும் இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய இந்த மக்கள் பின்பற்றுகின்ற மதங்களுக்கான உரிமைகளையும் ரைட் கலை பண்பாடு கலாச்சாரத்தையும் பொருளாதாரத்தையும் தொழில்நுட்பத்தையும் கல்வியையும் என்ற எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் இந்த தமிழ் தேசியம் ஆகவே இந்த தமிழ் தேசியத்தின் முன்னேற்றத்துக்கானதாக இருக்கும் இந்த கேள்வியும் ஒரு கேட்க வேணாமா வேணாமாண்டு யோசிச்ச கேள்வி ஏன்னா அதை கேட்டால் தெளிவு கிடைக்குமென்று நம்புகிறேன் கிறிஸ்தவர்களை தமிழர்கள் என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா இது என்ன கொஷன் நான் என்னுடைய ஒரு நான் என்ன ஒரு வீடியோலையும் காய்ச்சிருக்கேன் அதை தான் சொன்னேன் சில கட்சிகள் குறிப்பாக சொல்ல போனால் எங்கள் மீது என்ன சொல்கிறன்னு தெரியாமல் இருந்த மிக முதிர்ச்சி அடைந்த அரசியல்வாதிகளை கொண்ட கட்சிகளால் கவிட்டு கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டு தான் இது எனக்கு இந்த காவி ஷோர்ட்ஸ் போட்டு ஒவ்வொரு ஷர்ட் போட்டு கையில் தடியோட அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸை சேர்ந்த அன்பர்கள் நண்பர்கள் தொண்டர்கள் சில புகைப்படங்களை வெளியிட்டுச்சுன்னா விளங்குது அதே போன்று சுமந்திரன் அண்ணே நான் சாரி மிஸ்டர் சுமந்திரன் தரப்பில் இருந்தும் அப்படியான ஒரு கருத்துருவாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சினும் இன்னும் சில பேர் கூடவே இருக்கக்கூடியவர்கள் கூட அதே மாதிரியான கருத்துருவாக்கத்தை செய்யணும் அது இருக்கட்டும் ஒரு பக்கமாக இருக்கட்டும் நான் சொல்லுகிற என்னுடைய விஷயம் என்னென்றால் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லது பௌத்தத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் என்று ஒவ்வொரு மதத்தை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு இனமாக தமிழ் மு தமிழ் இனம் காணப்படுது ரைட் சில இடங்களில் பார்த்தீங்கள் என்றால் ஒரு மதம் என்ன சொல்லுதுன்றதே தெரியாது மதிப்புக்குரிய வணக்கத்துக்குரிய ஆர்வம் நாவலர் கிறிஸ்தவ நூலாகிய பைபிள் தமிழுக்கு மொழிபெயர்த்து விளங்குது அதாவது இங்கே எல்லா மதம் சார்ந்தவர்களும் இருக்கிற பொழுது அது இனத்துக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக அமையுது எங்கள பிரச்சனைக்கு நான் போய் ஒரு நல்ல யாதி இனத்துட்டையும் பேச முடியும் பிஷப் ஹவுஸ்லையும் போய் பேச முடியும் நல்ல யாதி இனம் மதுரை யாதி இனத்துட்ட பேச முடியும் திருவாவடுதுறை யாதி இனத்துட்ட பேச முடியும் நான் டைரக்டாக போய் சொன்னால் ஏற்க தெரியாது பட் ரூட் இருக்கு ஜப்னா பிஷப் ஹவுஸ் கொலம்பூரில் பேச முடியும் அங்கிருந்து வத்திக்கானுக்கு செய்தி போக முடியும் ஸோ நாங்கள் கொண்டிருக்கிற மதங்களின் பாதை என்பதும் தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு வகையில் பாதுகாப்பை ஏற்படுத்துது என்றதில் நான் தெளிவாக இருக்கிறேன் அதான் சொன்னேன் உண்மையாக கிறிஸ்தவ மக்களாக இருக்கட்டும் அல்லது போன இஸ்லாமிய மக்களாக இருக்கட்டும் மக்களுக்கு என்னோட புரிந்துணர்வு இருக்கு உண்மையில் அம்பாயிரம் மட்டக்களை நான் டிராவல் பண்ணி வரேன் அங்கே இருந்து வந்து இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் என்னை வீடு தேடி வந்து சந்தித்து விட்டு போவார்கள் இந்த அரசியல் இந்த விஷயத்தில் கூட தேடி வந்து என்னை சந்தித்து விட்டு போவார்கள் 
வழங்குதோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு அந்யோன்யமான நட்பு இருக்குது புரிந்துணர்வு இருக்குது அவர்களுக்கு தெரியும் நான் என்ன பேசுகிறேன் என்பது அவர்களுக்கு தெரியும் என்னால் சைவ சமய அடையாளங்களை பேணுவதை மறைத்து இதர மதத்தைச் சேர்ந்த சகோதரர்களை ஏமாற்றி அரசியல் செய்ய நான் தயாராக இல்லை ஒருத்தன் தான் பிறந்து தனக்கு பேர் வச்சதில் இருந்து ஏழு துறக்கினத்தில் இருந்து கல்யாணம் செஞ்சு வச்சதில் இருந்து ஃபாலோ பண்ணிவார் ஒரு மத அடையாளத்தை மறைச்சு இன்னமொரு மத சகோதரர்களுடைய ஏரியாவுக்குள்ளே போய் நின்று ஓ ஓட் கேட்குறான்டா ஒரு சுயத்தை மறைச்சி ஓட் கேட்குறான்டா அவன் எதையும் மறைக்க தயா தயாராக இருக்கிறான் தன்னுடைய பதவி கதறிக்காக அப்படியான விஷயத்தை செய்வதற்கு நான் தயாராக இல்லை ஆனால் என்னுடைய நான் பின்பற்றுகின்ற சைவ நெறியை எவ்வளவுத்துக்கு நான் நேசிக்கிறேனோ அதே அளவுக்கு ஏனைய நெறிகளை ஏனைய வாழ்க்கை முறைகளையும் நான் மதிக்கிறேன் அடுத்த கேள்வியும் இதோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி தான் தமிழ் தேசிய வாதத்துக்கும் மதத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று ஏற்கனவே இந்த கேள்விக்கு பதில் சொன்னேன் கூறுகளில் மதங்களும் உள்ளடக்கப்படுது நீங்கள் எதையும் கழிச்சு விட்டுட்டு வெட்டி விட்டுட்டு போகே இல்லாது பிகாஸ் இங்கே களங்களில் நின்று போராடின சைவ குருமாறும் இருக்கணும் ரைட் அந்த டேர்ம் சைவ குருமாறு தான் இங்கே யூஸ் பண்ண இப்போ இப்போ அந்த அதான் சொல்லணும் இந்திய யூடியூப் சேனல்கள்ன்ற தாக்கத்தினால என்னை போல வெங்கலை போலவே இருக்கிற எங்கட கலரில் இருக்கிற ஸ்கின் டோனில் இருக்கிற எங்கட சைஸில் இருக்கிற உயரத்தில் இருக்கிற சைவ குருமாரை பார்த்து பாப்பா நீ என்று பேசுகிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சம்மந்தமே இல்லை விளங்குதோ அப்போ பேசிக்கலே கன்செப்டை புரிய விடாமல் சில கட்சிகள் அது அந்த கட்சி கொள்கையும் சரியாக போய் சேர போடுறது இல்லை பொதுவான கொள்கைகளையும் சரியாக போய் சேர விடுறது இல்லை ஒட்டு மொத்தமாக இந்த தமிழ் மக்களை குழப்பி கதிரைகளுக்காக அடிபட்டு கொண்டிருக்க நிலைப்பாட்டில் இருக்கு சரியா பாப்பானின்னு சொல்கிற மாதிரி உங்களை சங்கின்னு சொல்லியும் ஒரு கொமெண்ட் ஒன்று பார்த்துருந்தேன் அதுக்கு அதுக்கு என்ன நினைக்கிறேன் இல்லை அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் தான் தெளிவாக சொன்னேன் நாங்கள் சைவ சமயம் என்ற விஷயத்தை முன் முன் முன்னொர்த்தி செல்வது இட்ஸ் மீன் சைவ சமயம் தான் எனக்கு தெரியும் ஆனால் அப்படின்னா நான் அதை ஃபாலோ பண்ணி செல்வேன் எனக்கு கோயிலுக்கு போக தான் நம்பி தெரியும் அங்கே நடக்கிற வழிபாடு தான் எனக்கு தெரியும் நான் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணி போவேன் அது நீ சொல்கிறதுல ஒரு 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 விஷயம் இருக்குன்னா அது இந்த கன்ஃபியூஸ் எப்படி வந்தேன்டா நாங்கள் காவி உடுப்பு உடுத்து போன சில புகைப்படங்கள் எடுத்து வச்சு கொண்டு தான் அந்த விஷயம் கற்றுருவாக்கம் செய்யப்பட்டது அது எங்கே நடந்தால் சன்னதியில் இருந்து கதிராமன் நோக்கிய பாத யாத்திரை நடக்கும் விளங்குதோ அதில் மட்டக்களப்பில் இருந்து கபில் பத்தை நோக்கிய பாத யாத்திரை இருக்கும் இந்த பாத யாத்திரையில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் காவி உறுதி தான் வெறுவினம் விளங்குதோ அது ஒரு சுத்தத்தின் அடையாளமாகவும் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய கலர் இந்த ஊற்று கலர் இது ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய கலர்ன்றதுனாலையும் நாங்கள் ஒரு நாலு வேட்டியோடு அனுப்பி போகிறது அப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு சிரட்டையில் தான் தண்ணி எடுத்து குடிப்போம் இப்படி தான் இருக்கும் அந்த எளிமையான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலில் போய் கொண்டிருக்கும் ஃபோனுகள் இருக்குது அதன் இருக்கா அப்படி தான் போகும் இந்த புகைப்படங்களை பதிவேற்றின பொழுது அதை தூக்கி வச்சுக்கிறதா சொன்னேன் சிந்தனை வறுமையும் கொள்கை வறுமையும் உடையவர்கள் மாத்திரம் இவ்வாறான கேள்விகளையும் இவ்வாறான காமெண்ட்டுகளையும் அதிக அளவில் இறைச்சி கொண்டிருக்கு ரைட் சமயம் சார்ந்த ஒரு தெளிவான பார்வை இருக்கிறதுனால எந்த கேள்விகள் வந்தாலும் அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுக்கும் நான் தயாராக இருக்கிறேன் நீங்கள் ஆர்முக நாவலரை ஒரு தமிழ் தேசியவாதியாக ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களா தமிழ் தேசிய பண்பு கூறுகளில் கலையை அவர் வளர்க்குறதுக்கு உண்மையில் நின்றுருக்கிறார் கலை வளர்க்குறதுல அவர்கிட்ட பங்கு இருந்திருக்கு தமிழ் வளர்க்குறதுல பங்கு இருக்கிறது அச்சுக்கூடங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார் ரெண்டாவது கஞ்சி தொட்டி கட்டி தர்மம் செய்தலுன்ற ஒரு வேலையை செய்திருக்கிறார் அவருடைய அரசியல் சார்ந்த நிலைப்பாடுகளில் எனக்கு விமர்சனம் இருக்குது ஆனால் அதை கதைக்கிறதுக்கான சூழல் இது அல்ல ஏன்னா இந்த களமும் இந்த அரங்கும் தயார் செய்யப்பட்டது ஒரு ஒரு நோக்கத்துக்காக ஸோ எனக்கு அது சம்மந்தப்பட்ட விமர்சனங்கள் இருக்கத்தான் செய்யுது என்றாலும் அவர் இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய தமிழ் தேசியத்தினுடைய பல கூறுகளில் அவருடைய பாடசாலைகள் உருவாக்கினதில் இருந்து சரி இந்த ஆங்கில மொழி மூல பாடசாலைகள் மாத்திரம் இருக்கிற பொழுது இங்கே அவர் தமிழ் மொழி மூலமான பாடசாலைகளை கொண்டு வந்த ஒரு சிறப்பும் இருக்குது அப்போ இப்படியான விஷயங்கள் இருக்கிற பொழுது அவரை தமிழ் தேசியவாதியாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம் இதில் இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு மயக்கமான குழப்பம் தான் அது இது உங்களோட கேள்வியா இது இந்த கேள்வி உண்டு இது பொதுவாக எல்லாருக்குமே இருக்கிற ஒரு அல்லது எங்களுக்கு மட்டும் இருக்கிற சந்தேகமாக தெரியலை இப்போ ஆறுமுக நாவலர் இருந்த காலத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டதான் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரி என்று சொல்கிறான் இந்து கல்லூரி என்ற பேரில் ஏன் அந்த இந்து இருந்தது சைவ கல்லூரி என்று வச்சிருக்கலாம் தானே நான் நினைக்கிறேன் இந்த இந்துத்துவா பிரச்சனை இந்து கல்லூரியில் ஹிந்தி போன்றவைகளே ஒரு பிரச்சனையாக மாறும் அப்போ இந்துத்துவான்ற வார்த்தை இப்போ தான் இப்போ இப்படி தானே இப்போ நீ இருக்கிற கொஷன் வந்து இட்ஸ் அ ஹைபத்தட்டிக
அதே இப்போ நான் என்னுடைய அரசியல் கட்டித்தனத்தையும் என்னுடைய விவாத கட்டித்தனத்தையும் பார்க்குற வழிபடுறதுக்காக நான் இப்போ ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்ல போனால் அது ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு பாடசாலை சம்மந்தப்பட்ட விமர்சனத்தை கொண்டு வரதாக இருக்கும் நாங்கள் வேறு ஒரு நாள் இது இந்த கொஷனை நான் அவாய்ட் பண்ணி போக விரும்பவில்லை வேறு ஒரு நாள் இந்த கொஷன்ஸ்களை சேருங்கோ அந்த நான் வந்து தெளிவாக கேட்ட காரணம் வந்ததுலேருந்து கொஷன் ஒரு ஒரு வட்டத்துக்காக சுற்றுது ரைட் ஓகே ஸோ இந்த பாடசாலை விஷயத்தையும் உள்ளுக்கு கொண்டு வரும் பொழுது எனக்கு சில சந்தேகங்கள் பேர்சனலாக வருது அனுபடி தான் நான் சொல்றேன் இது பாடசாலை சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பாடசாலையை டெரெக்டாக நீங்கள் கொண்டு வந்துருக்கிறீங்க ஒரு பாடசாலையில் இங்கே நிறைய பாடசாலைகள் அப்படி பேர் இருக்குது அந்த பாடசாலையை டெரெக்டாக நீங்கள் இன்வால்வ் பண்ணுறதுனால இந்த பேர் சம்பந்தமான விவாதத்தை இந்த அரசியல் நிகழ்ச்சியில் நான் தவிர்க்கிறேன் என்ன ஒரு நிகழ்ச்சி கூப்பிடுங்க நான் அந்த கேட்கும் விருப்பம் வேண்டாம் பதில் அளிக்கும் தமிழரசுக்கு லைகா நிறுவனத்திடம் தேர்தல் செலவுக்கு தமிழ் மக்கள் கூட்டணி நிதி பெற்றுக் கொண்டதா என்று கேட்டிருந்தார் அப்படி இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படி இருக்காதுன்னு நான் நம்புகிறேன் வலுவாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் யாரிடமும் நான் நிதி பெறவில்லை மிக சொற்பமான ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஐந்து லட்சம் கூட இல்லை அதுக்கு மிக குறைவான பணத்தை வந்து பெரிய செலவே எங்கட நாங்கள் எங்களுடைய நிற்கிற நண்பர்களுடைய சாப்பாடு செலவும் என்னுடைய வாகனத்தினுடைய ஃபியூல் செலவும் கிரநாள் ஓடினத்தால் அது கரடு முரடான பாதைகளில் வாகனமே போகாத பாதைகளில் நான் ஓடினத்தால் வந்து டயர் செலவும் தான் பெரிய செலவு வேறு செலவு இல்லை தமிழரசு கட்சிக்கும் தமிழ் மக்கள் கூட்டணிக்கும் இடையே உள்ள கோட்பாடு வேறுபாடுகள் என்னென்ன அல்லது அப்படி ஏதாவது இருக்கா வேறுபாடுகள் கோட்பாடு ரீதியாக ரெண்டு அது மட்டும் ரெண்டு கட்சியை மட்டுமே கம்பியாகணும் வேண்டாம் இங்கே இருக்கிற தமிழ் தேசியம் பேசுகிற கட்சிகள் எல்லாம் இடையில் பேசுகிறது என்ற சமரி எடுத்தீங்கன்னா அது ஒன்று தான் ஆனால் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியினுடைய வேட்பாளர்களாகிய நாங்கள் அமைச்சாக்களும் அதை பேச வேணும் நான் நம்புகிறேன் அதிகப்படியாக நான் என்னுடைய லைவ்களிலே இருக்கட்டும் என்னுடைய மேடை பேச்சுகள்லேயாக இருக்கட்டும் நான் நவீன தமிழ் தேசியவாதம் என்கின்ற ஒரு சித்தாந்தத்தை முன்வைக்கிறேன் ஒரு புதிய சித்தாந்தத்தை ஒரு புதிய மாற்றத்துக்கான டேமை வேறு யாரும் முன்வைத்ததாக நான் பார்க்க இல்லை நவீன தமிழ் தேசியவாதம் என்கின்ற ஒரு சித்தாந்தத்தை ஒரு அப்டேட் பண்ணப்பட்ட தமிழ் தேசியவாதத்தினுடைய ஒரு மாற்றத்தை அதிக அளவில் பேசுகிற ஆக்களாக நாங்கள் தான் இருக்கிறோம் நாங்கள் அது பற்றின ஒரு சிந்தனை தெளிவோடு கோட்பாட்டு தெளிவோடு பயணிக்கிறோம் இதை ஒரு மாற்றமாக சொல்லலாம் அதை தாண்டி நான் இந்த கட்சியோட பயணிக்க தொடங்கினது இப்போ நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு மாதங்கள் கூட இன்னும் ஆகியிருக்காது அந்த அடிப்படையில் திருப்பியமாக தான் சொல்கிறேன் என்னெண்டா பார்க்குற ஓடியன்ஸுக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கணும் வந்ததுக்காகவும் நான் ஒரு கெட்டிக்காரன் என்றதை காண்பிக்கும் முகமாகவும் சும்மா சொல்லலாம் நான் அதை இன்னும் அனலைஸ் பண்ணி தான் அப்படி ஏதாவது டீப்பான வேறுபாடு இருக்கான்றதை பார்க்க முடியும் ஆனால் நான் டிஎம்கேனுடைய கேண்டிடேட்டாக சைன் பண்ணதன் பிற்பாடாக என்னுடைய கைகளில் ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனோசைட்ன்ற ஒரு புத்தகத்தை அந்த கட்சியினுடைய சிரேஷ்ட தலைவர்கள் தந்தார்கள் ஸோ அந்த புக்கை பார்க்குற பொழுது அவர்கள் அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஜெனோசைட்ன்றதுக்கு ஊடாக இங்கே நடந்த ஜெனோசைட் விஷயத்தை ஒரு ஆவணப்படுத்தல் செய்து ஆங்கில மொழி மூலத்தில் ஆவணப்படுத்தல் செய்து அதை பெரும்பாலும் ஏனைய நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் தலைமைகள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருக்கிற ஒரு ஒரு முன்னேற்றகரமான ஒரு படிநிலையை நான் அவதானிக்கிறேன் ஆனால் அந்த விளைவுகள் எப்படி இருக்கும் என்று தெரியல பாப்போம் அன்றைய தினம் மணிவண்ணன் அவர்களும் அந்த புத்தகத்தை காட்டி நிறைய விஷயம் காட்சி தான் அந்த புத்தகம் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களின் வெளியில் பெருசாக போய் இப்போ நான் நினைக்கிறேன் இது இந்த வருடம் நான்கு அல்லது ஐந்தாம் மாதங்களில் தான் வெளியிடப்பட்டிருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் அதே போல் இந்த மெட்டிய தேர்தல்கள்ட பேசு பொருள் ஆகியபடியினால் அதை பற்றி அறியாமல் இருந்திருக்கலாம் இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கும் அந்த அண்டு புத்தகத்தை கையில் தரும் பொழுது தான் அதை பற்றி தெரியும் வேறு பல பாரம்பரியமான காட்சிகள் இருக்கின்ற நிலையில் நீங்கள் மாணனியில் ஏன் இணைந்தீர்கள் என்னொரு விதமாக கேள்வி கேட்டிருந்தார்கள் நீங்கள் தமிழரசு கட்சியினுடைய உறுப்பினராக இருந்ததாக தெரியப்படுகிறது நீங்கள் தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணிக்கு சென்றிருக்கலாம் தமிழ் மக்கள் கூட்டணிக்கும் சென்றிருக்கலாம் ஆனால் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியை தெரி தேர்ந்தெடுத்ததுக்கான காரணம் என்ன தமிழ் மக்கள் கூட்டணியை பொறுத்தவரையிலையும் இப்போ தமிழ் மக்கள் கூட்டணி மாத்திரம் அல்ல இன்னும் பாரம்பரியமான கட்சிகளிடம் இருந்து அழைப்புகள் வந்தது ரைட் ஆனால் அதுக்குள்ள இருக்கிற நபர்களில் ஒப்பிடும் பொழுது எனக்கு பாடசாலையில் 
படித்த ஒரு சீனியர் என்ற வகையிலையும் என்னுடைய தொழில் ரீதியாக சீனியர் என்ற வகையிலையும் எனக்கு அங்கிருந்த முதன்மை வேட்பாளரை பற்றி ஓரளவுக்கு தெரியும் மற்ற இடங்களில் அப்படியான நிலைப்பாடு இல்லை ஹரீந்திரகுமார் பொன்னமலைமே தெரியாத ஒன்று கேட்காதீங்க அப்படி அல்ல எனக்கு அந்த தலைமை மீது மதிப்பு உண்டு ஆனால் அவர்கள் தொண்டர்கள் என்ற பேரில் வைத்திருக்கக்கூடிய நபர்களுடைய செயற்பாடுகள் சமூக வலைத்தளங்களில் ஆரோக்கியமானதாக இல்லை அதிக அளவில் பெண் அரசியல் வாதிகள் வெளியில் வர்றதுக்கு பயப்படுகிறதே இவர்களுடைய ஆதரவாளர்கள் என்ற விமர்சனங்களால் தான் என்று நான் நினைக்கிறேன் இது உறுதியாக கூற முடியுமா இல்லை நான் பா பரவலாக சோஷியல் மீடியாவில் நான் பார்க்குறேன் என்னுடைய ஒரு குற்றச்சாட்டு தான் இது அவையை மறக்க முடியும் இப்போ நான் என்ற ஒப்பீனியனை தானே சொல்கிறேன் தம்பி அப்போ அவர் தன்னோ இந்த இல்லை அப்படி இல்லைன்றத அவர் மறக்க முடியும் நான் ஒரு குற்றச்சாட்டாக முன்வைக்கிறது ரைட் என்னுடைய அவதானம் அப்படிதான் ஒருவேளை மேபி நான் இவைகளிடையே தான் நிறைய அப்சர்வ் பண்ணுறேன்னோ தெரியாது ஆனால் நான் பார்க்கும் பொழுது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் ரைட் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் கூப்பிட்டு சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு வரம்பு மீறிய விமர்சன எல்லைக்குள்ளே போய் கிட்டத்தட்ட என்ன சொல்கிறது சில இப்போ அதெல்லாம் அர்ஜுனான் அவர்கள் ஓவர்டேக் பண்ணி போயிட்டார் பட் அந்த விமர்சனங்களை கொஞ்சம் தவிர்த்து விமர்சன அரசியல் வேணும் அரசியலில் விமர்சனம் வேணும் ஆனால் அது ஒரு பத்து வீதமாகவும் கொள்கை தெளிவாயப்படுத்துதல் மக்களுக்கு அரசியலை மக்கள் மயப்படுத்துதல் என்ற வேலை திட்டத்தை தொண்ணூறு வீதமாகவும் கொண்டு செயற்பட வேணும் என்றது மிஸ்டர் கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்களுக்கு என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோளாக உண்டு கடந்த தேர்தலில் வந்து சசிகலா ரவிராஜ் அவர்களுக்கு நீங்கள் வேலை செய்தாங்க நீங்களே இந்த முறை எதற்காக நீங்கள் அவாவோட அல்லது அவா சார்ந்த கட்சிக்கு செல்லாமல் அவா சங்கு கூட்டணிக்கு செல்லும் போது நீங்கள் இங்கால வந்து நீங்கள் ஏன் பிரிஞ்சு இருக்கிறீங்கள் என்ற மாதிரி கேள்வி இப்ப சசிகலா ரவிராஜ் அவர்களுக்கான ஆதரவை நான் கொடுத்ததுக்கு காரணம் உண்மையில் ரவிராஜ் அவர்கள் மீது இருந்த மாமனிதர் ரவிராஜ் அவர்கள் மீது இருந்த ஒரு அதீத பற்று இந்த முறையும் நான் நொமினேஷன் வந்த உடனே போய் வணக்கம் செலுத்தி தான் வந்தேன் ஆனால் அதை நான் விளம்பரப்படுத்த விரும்பையில்லை ஏனென்றால் என்னோட எனக்கு அரசியலிலே நான் ஒரு ரோல் மாடலாக பார்க்குறது மாமனிதர் ரவிராஜ் அவர்களை தான் சசியக்காவை பொறுத்தவரையிலையும் அவள் இந்த முறை சங்கு சின்னத்தில் டிடிஎன்ஏயில் கேட்பதாக அவள் முடிவெடுத்து இருந்தான் போன முறை சசியக்கா அவர்களுக்கு அருகில் இருந்து வழிநடத்தி செல்வதற்காக அல்லது அவருடைய எலெக்ஷன் கம்பெயின்ஸை பார்க்குறதுக்காக பெரும்பாலும் நபர்கள் அருகில் அதி அதிகளவில் இருக்க இல்லை இந்த முறை அப்படி இல்லை ஒரு அவருடைய சம்பந்த பகுதியாக இருக்கக்கூடிய மாவை சீனாதராஜா ஐயா அவர்களுடைய அந்த சர்க்கிள் அவருடைய மருமகனாக இருக்கக்கூடியவர் கம்பெயின்ஸை இந்த எலெக்ஷன் கம்பெயின்ஸை செய்து பழகினவர்கள் என்று தொகையானவர்கள் இருக்கிறார்கள் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு அந்த கூட்டணிக்குள்ள இருக்கிற சில பேரோடு சேர்ந்து இயங்குவதற்கு அவ்வளவுத்துக்கு விருப்பமும் இல்லாமல் இருந்தார் இந்த காரணங்களால் நான் அதை சூஸ் பண்ணலை ரெண்டாவது விஷயம் இந்த தேர்தலில் நாங்கள் கேண்டிடேட்ஸாக இருக்க வேணும் என்றது காலத்தினுடைய கட்டாயம் இதை நான் தவிர்க்க விரும்பலை இந்த இதில் என்ன விளைவு வந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த எலெக்ஷனில் ஒரு கேண்டிடேட்டாக இருந்தே ஆக வேணும் என்றது வந்து காலத்தினுடைய கட்டாயம் அடுத்த தேர்தல் வரை இந்த கூட்டணி நீடிக்குமா உங்கள் அரசியல் எதிர்கால நகர்வு என்னவா இருக்கும் எந்த கூட்டணி நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் இந்த தமிழர் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியில் இருக்கிறது நீடிக்குமா அடுத்த தேர்தல் வரை ஆக்சுவலி இது ஒரு கூட்டணி என்றது அவற்றை பேர் தானே தவிர அது ஒரு கட்சியாக இருக்குது அடுத்த தேர்தல் வரை கூட்டணி நீடிக்குமா நான் விரும்புகிற கட்சி அரசியல் அல்லது போனால் இந்த நாட்டுக்கு தேவையான கட்சி அரசியல் என்றது என்னுடைய மைண்டில் ஓடிக்கொண்டிருக்கு இப்போ நான் தான் சொன்னேன் நான் இதுக்குள்ள வந்து எனக்கு ஒரு இருபது ரக்கம் முப்பது நாட்களுக்கு இடையில தான் இருக்கு நான் அப்போ இன்னும் கொஞ்சம் பழகி அங்கே இருக்கக்கூடிய சிரேஷ்ட தலைவர்களோடு எல்லாம் பழக வேண்டிய தேவைப்பாடு இருக்குது அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டடி பண்ண வேண்டிய தேவைப்பாடு இன்னும் இருக்குது இப்போ நாங்கள் மேலோட்டமாகத்தான் நிறைந்து வைத்திருக்கிறோம் அது இன்னும் இருக்குது இதெல்லாம் பழகி நாங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் வைத்தியர் ஒருவரால் பிள்ளையான சிகிச்சை வழங்கப்பட்ட ஒருவரை உங்களிடம் சட்ட உதவி பெறுவதற்காக அர்ஜுனா அனுப்பியதாகவும் நீங்கள் அந்த நோயாளியை மூலச்செலவை செய்து சட்ட நடவடிக்கைக்கு போக விடாமல் தடுத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது தொடர்பில் உண்மை தன்மை என்ன அர்ஜுனா இந்த விடயத்தை முகநூலில் கூறியிருந்தார்னு சொல்லப்படுகிறது எங்களை தெரியல நான் கூறியிருந்தாரா இல்லையா தெரியல நேரலையில் கூறியிருந்தாரா 
என்ன கேள்வி இல்லை யாரோ என்னட்ட சட்ட வைத்தியர்களால் பிழையான சிகிச்சை வழங்கப்பட்ட ஒருவரை உங்களிடம் சட்ட உதவி பெறுவதற்காக அர்ஜுனா அனுப்பினாரா ஆ அது தம்பி என்னென்றால் நான் இதை சொல்லலாம் என்று நம்புறேன் டாக்டர் ஆதித்தன் அவர்கள் மேல ஒரு வழக்கு போடணும் என்று அர்ஜுனா அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார் அப்ப நான் சொன்னேன் ஆதாரங்கள் இருந்தால் அந்த எவிடன்ஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வாங்கும் பார்த்துட்டு நாங்கள் ஒரு வழக்கு போடுவோம் என்று ரெண்டாவது கேட்டன் பாதிக்கப்பட்டவர் ஆர் என்று அவர் சொன்னார் அது ஒரு போலீஸ் அதிகாரி அல்லது புலனாய்வாளர் யார் ஒரு ஆள் என்ற மாதிரி சொன்னார் அப்போ சரி ஓகே அது பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் வச்சுக்கொள்ளும் எவர் ஆர் என்றதுக்கு இல்லை டீப்பாக போகணும் நான் கேட்டேன் ஓகே எவிடன்ஸில் கொண்டு வாங்க இவர் சொன்னார் ரெக்கார்டிங் ஃபோன் ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கண்ட நான் சொன்னேன் ஃபோன் ரெக்கார்டிங்ஸை கொண்டு போய் ஆதாரமாக கொடுத்து கொண்டு இருக்கீங்களா அது நீங்கள் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் உங்கள் பெட்டு இந்த ஹெட் சைட் இருக்கு தானே அதில் ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை நோட் பண்ணுற ஒரு புக் மாதிரி இருக்கும் அதுகள் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது வச்சுருக்கிறீங்களான்னு கேட்டேன் அப்போ இவர் எனக்கு பதில் சொன்னார் தம்பி ஒரு 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 அசம்பாவிதம் நடந்துட்டால் நாங்கள் முதலாவதாக கிழிச்சு போட்டுட்டு மாற்றி எழுதுறது அது தானே என்றார் நான் கேட்டேன் அப்படி நடக்குமான்னு அதுக்கு அவர் சொன்னார் நானே எத்தனை தரம் செஞ்சிருப்பேன் தெரியுமோ என்றார் இதுக்கு பிற்பாடாக நான் கொஞ்சம் ஹார்ஷாக பேசி போட்டேன் இதுதான் நடந்த சம்பவம் வேறு ஒன்றும் இல்லை இதுதான் அந்த சட்ட உதவி கேட்டதும் இது பிரபலமாவதுக்கு முன்னா இல்லை பின்னா அவர் ப்ராப்ளம் ஆகிறதுக்கு முன் இதை பற்றி நாங்கள் ஒன்றும் கலைக்க விரும்பல அடிதாங்க முடியல இப்படி இல்லை இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தேன்ட்டு எனக்கு தெரியா இவர் இப்படி ஒன்று லைவ்ல சொன்னேன் நீங்க இப்போ சொல்றீங்களே இல்லை நான் நினைக்கிறேன் இதைத்தான் சொல்லி இருப்பார்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் ப்ராப்ளம்ஸ் என்று சொல்றது இப்ப அந்த அண்மை காலமாக ஒரு பிரச்சனை போகுது இல்லோ இவர் வந்து கைது செய்யப்பட்டு உள்ள வச்சது அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்கள் வர்றதுக்கு அப்படின்னா சாவச்சேரி பிரச்சனைக்கும் கைது செய்யப்பட்ட நடுவு இல்லையா அல்லது சாவச்சேரி பிரச்சனைக்கு பின்னராக இருக்க வேணும் கொரோனா நீங்கள் ஆசிரியர் வணிகர் சட்டத்தரணி என தங்களை அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறீர்கள் அப்படியா நான் ஒரு சட்டத்தரணி என்று சொல்லி இருக்கிறேன் நான் முதல்ல ஒரு ஆசிரியராக பணியாற்றிக்க சொல்லி இருக்கிறேன் வணிகர் என்று வணிகர் என்ன வணிகம் என்ன மாதிரியான வணிகத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட பீரியட்ல வந்து இந்த காணிகள் தொடர்பான ஒரு ரியல் எஸ்டேட் கம்பெனி ஒன்று ரன் பண்ணினோம் அது போய் கொண்டு இருக்கு அது பிரச்சனை இல்லை அதைத்தான் கேட்டார் அது என்ன மாதிரியான வணிகம் வந்து என்ன மாதிரியான வணிகம் வந்து இருக்கிறார் அது சொத்துகளோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஏனென்றால் இப்போ என்னுடைய ப்ரொஃபஷனும் நாங்கள் நாங்கள் நோட்ரீஸாக வருவோம் அப்போ ஒரு காணிய எழுதுகிற வேலை கூட நாங்கள் செய்ய முடியும் அப்போ அதுக்குள்ளே வந்து எங்களோட நம்பி வார கிளைண்ட்ஸுக்கு நாங்கள் நூறு வீதமும் உதவியாக இருக்க முடியும் இது நான் படிக்கிற காலத்திலேயே செய்ய தொடங்கிய ஒரு வணிகம் நீங்கள் தமிழரசு கட்சியின் உறுப்பினராக இருந்தீர்களா ஓ அப்படி என்ன இப்போ உறுப்பினர் வந்து விலை ஏற்றிங்களா இந்த நான் அதுக்கு அதுக்கு நான் ப்ராப்பராக நான் கட்சி தலைமை எதுவும் தெரியல ஆனால் நான் விலகும் போது இருந்த தலைமையிட்டேன் அதை பற்றி நான் சொல்லிட்டேன் நீங்கள் விலகும் போது யார் தலைவர் எங்களுக்கு மாறுற அப்போ நான் தலைவரன் நம்பி அவர்கிட்ட கொண்டே கொடுத்தேன் நவீன தேசியம் ரெண்டா உண்மையில நவீன தமிழ் தேசியம்மா நவீன தேசியமா நவீன தேசியம்னா கேள்வி வந்து நவீன தேசியம் உங்களோட லைவ்ல ஏதாவது பார்த்து தேசியம் நவீன தமிழ் தேசியம் அப்படின்னா அப்படின்னு மக்களை புதுசா ஒரு இதை கொண்டு வந்து மாத்திரீங்களா அல்லது அது என்ன அது நவீன தமிழ் தேசியம் நவீன தமிழ் தேசியம் என்றது விஷயம் விளங்கியல் என்றதுக்காக மாத்திரீங்களான்னு சொல்லி இல்லாத தமிழ் தேசியம் என்றாலே என்னென்று விளங்காமல் தான் அநேக மாணவர்கள் இருக்கிறார் அது எனக்கு பக்கத்தில் இப்போ இவனே என்னுடைய மனைவிக்கு கூட நான் தமிழ் தேசியம் என்று சொன்னால் விளங்கியல் என்று சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு காரணம் யார் சொல்லுங்க வாப்பம் கணவராக அல்ல ஒரு அரசியல் செயற்பாட்டாளராக இருந்து நான் தாங்க நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் அதான் சொல்கிறேன் நாங்களும் ஒரு இளைஞர் அணியிலே இருந்தோம் என்ன செஞ்சோம் 
என்னுடைய உண்மையாகவே எங்களுடைய பேச்சுலர் லைஃப்பில் ஓரளவுக்கு தினமும் இந்த சமூக செயற்பாடுகள் தொல்பொருள் சார்ந்த விஷயங்கள் அது இதுன்னு சொல்லி நாங்கள் கொஞ்சம் வேலை திட்டங்களை செஞ்சுருக்கிறோம் அதை தாண்டி அரசியல் சார் செயற்பாடுன்றதை நாங்கள் செய்ய இல்லை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு நம்ம இப்படி சொல்லுங்க பார்ப்போம் இளைஞரணிய வலுப்பெற செய்து அது கூடாக வேலை திட்டங்களை நகர்த்துறது இளைஞரணியை கூடாக அரசியல் அரசியலை மக்கள் மயப்படுத்துறது என்றதை செய்ய வேண்டு எப்போ இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு வயசு நினைச்சிடாங்க இப்படியும் நச்சு கொண்டு இருந்திருந்து நின்றால் ஐம்பது வயதில் தான் இளைஞரணியை கைப்பற்ற கூடியதாக போயிருக்கும் இந்த தமிழரசு கட்சியில் இந்த இளைஞரணின்றது இருக்குதா இப்போ நீங்கள் அங்கே இருந்ததால் கேட்குறேன் நாங்கள் சுமந்தன் அவர்கிட்டையும் கேட்டினாங்களா அவர் இருக்குது அவர் தான் இந்த தேர்தல் கேட்கணும் என்ற மாதிரி ஒரு பாதையில் ஒன்று சொல்லியிருந்தாங்க அவர் இளைஞர்கள் என்றா எத்தனை வயசுக்கு உட்பட்ட அதுவும் ஒரு மிக பிரதானமாக இளைஞரணி என்று மிஸ்டர் சுமந்தன் அவர்கள் ஒத்துக்கொண்டு அவர் இப்போ அந்த தேர்தல் கேட்கிறது இளைஞரணி என்று மிஸ்டர் சுமந்திரன் சொன்ன சொல்லப்பட்டது இளைஞர்கள் தான் தேர்தல் கேட்க வேண்டும் ஆ அப்படி என்ன சரி இளைஞர் டெஃபினிஷன் விளம்பரங்களை பார்த்தாலே இளைஞர் டெஃபினிஷன் தெரியாமல் தெரிஞ்ச நான் மதிசன் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் யாழ்ப்பாண கிளிநொச்சி தேர்தல் மாவட்டத்துக்கு வெளியில உண்மையாகவே இளைஞர்கள் உள்வாங்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தமிழ் அரசு கட்சியினுடைய வேட்பாளர் லிஸ்டுக்குள்ள இருக்கணும் ஆனால் இங்கே உள்வாங்கப்பட்டத்தின் என்ன பேசிஸில் உள்வாங்கப்பட்ட வேண்டா இளைஞர்கள் என்ற பேசிஸில் அல்ல மிஸ்டர் சுமந்திரன் அவர்களின் ஆதரவாளர்கள் என்ற அடிப்படையில் தான் தமிழ் அரசு கட்சியில் அந்த தெரிவுகள் நடைபெற்றது வழங்குது இதில் ஸ்ரீதரன் மிஸ்டர் ஸ்ரீதரன் அவர்கள் மாத்திரம்தான் அந்த எட்டில் இருந்தும் வேறுபட்டு தனித்துவமாக நிற்கிற ஒரு ஆதரவாளருக்கு போய் கொண்டிருந்தது ஆனா அதுவே மிகப்பெரிய போராட்டத்தின் மத்தியில தான் அந்த இடம் உறுதி செய்யப்பட்டது நின்று கொண்டதை பற்றி கடுமையா விமர்சிக்கிறது அழக அல்ல மற்றவர்கள் <laughs> 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 ஆனா தமிழ் மக்கள் கூட்டணியை பொறுத்த வரைக்கும் அது இளைஞரணி என்ற பேசிஸில் தானா அல்லது போனா அவர் அதுகளை அவ அது இளைஞர் என்ற பேசிஸ்லாம் தெரிவு செய்தவையான்னு நீங்கள் சொன்ன விஷயத்தை தான் சொன்னான்னு அதை அப்படி அல்ல தெரிவு செய்யப்பட்ட பேசிஸ் வேற என்றது தான் அந்த பாயிண்டாக இருந்தது அவர்கள் இளைஞர்கள் தான் ஏற்றுக்கொள்றீங்க எனது அவர்கள் இளைஞர்கள் தான் ஏற்றுக்கொள்றீங்களா இளைஞர் என்றது வேற தம்பி இளைஞர்களுக்கு என்று இளைஞர்கள் என்றதுக்காகத்தான் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் என்றது வேற இல்லை அதை தான் சொன்னேன் தேசியல் <laughs> 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 பிரதானமாக பார்க்கப்படக்கூடிய கட்சிகளில் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் யாருமே இல்லாமல் தேர்தலில் களம் காண்றீங்க மக்களை போய் சந்திக்கல வந்து இது தாக்கமாக இருக்கிறதா தாக்கம் செலுத்துகிறதா இது நல்லா சாகம் செலுத்துதா அல்லது பிழையாக தாக்கம் செலுத்துகிறது தான் தாக்குதலில் இருந்து பாதுகாத்து நிற்க ஏற்கனவே எக்ஸ் பார்லிமெண்டேரியனாக இருந்தவர்கள் போகிற பொழுது நடக்கிற தாக்குதல்கள் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் எந்த எக்ஸ் பார்லிமெண்டேரியனும் இதுக்குள்ளே இல்லை என்றதா ஒருவேளை இந்த முறை பார்லிமெண்டரியன் தெரிவு செய்யப்பட்டு அவர்களும் அல்லது நாங்களும் முன்பிருந்தவர்கள் போலவே செயற்பட முடியாத ஒரு நிலைக்கு போகுமாக இருந்தால் அடுத்த வருடம் அதாவது நாலு வருஷத்துக்கு பிறகு நீங்கள் வீடியோ போட்டு கப்பியிலே சொன்னீர்களே அந்த நேரம் நாக்கப்படுங்கிற மாதிரி இருக்கும் எங்களுக்கும் இந்த 
தமிழர் மக்கள் கூட்டணியில் நாகப்படுங்கிற மாதிரி கேட்க எல்லாமே இருக்குது காரணம் வந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யாரும் இல்லாத கட்சி அதெல்லாம் நாங்கள் அடிக்கடி விக்கேயாவை தான் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் சில கேள்விகளை நான் விக்கேயாவை கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை உங்கள்கிட்ட கேட்க இல்லாது மணிவண்ணனிட்ட கேட்டிருக்கிறோம் சில கேள்விகளை அவரும் தன்னால் முடிஞ்ச பாதையில் தான் தெரிவிச்சிருந்தார் விக்கேயா தான் அதுக்கு பதில் அளிக்கும் சில கேள்விகளுக்கு அதை என்னன்னு மக்களுக்கு தெரிவித்துக் கொள்ள அந்த வித்தியாசம் ஏன் சில நேரங்களில் தமிழ் மக்கள் கூட்டணியை தாக்குறீங்கள் இல்லையன்றதுக்கு காரணம் வந்து இதுதான் மக்களும் அதுதான் தாக்குறாங்கள் இல்லை உங்களுக்கு உங்களை பார்க்க எங்களுடைய ஒரு ஆதரவாளர் கூட தெரியுது ஆடியன்ஸுக்கு தெரியலாமன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுதுன்னு சொல்லுவாங்க எனக்குந்தான் ஏதோ ஒரு பின்புலத்தில் எங்களை இருத்தி வச்சு கேள்வி கேட்டு வேணும் ஒன்றே மாட்டோணும் ஒன்று நீங்கள் சேர்த்துற மாதிரி ஃபீலிங் தான் வருது எல்லாருக்குமே உண்மையிலே அப்போ நீங்கள் அதில் கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்லை நாங்கள் போயிட்டு இருக்க இல்லை அந்த பக்கம் இருக்கிறவர் அப்படி தான் எல்லா முறையுமே எதிர்பார்க்குறேன் பார்த்தேன் எங்கட கட்சி சார்ந்தவராக நீங்கள் பார்க்கப்படுறீங்கன்ற ஒரு நான் பார்த்தேன் உங்களோட கொமெண்ட்கள் சில இதை பார்த்தேன் அப்படி இருந்தது ஆனால் உண்மையான விஷயம் என்ன சொல்லினா அப்படி இல்லை அந்த என்னுடைய ஃபீல் இதில் இருக்கும்போது அப்படி இல்லை இதில் இதில் இருக்கிற எல்லாட்ட ஃபீலுமே அப்படி தான் இருந்திருக்கு தான் நான் அது பார்க்கிறவர்கள் தீர்மானிக்கிற விஷயம் தான் அதில் நாங்கள் அதில் உண்மையாகவே என்னுடைய ஒப்பீனியன் சொன்னேன் ஓகே சரி கடந்த முறை தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சசிகலா ராவிராஜ் அவர்களுக்கு வந்து வேலை செய்வதாக சொல்லியிருங்கள் ஒப்பீட்டளவில் மிக அதிகமான வாக்குகளையும் பெற்றிருந்தவா நிறைய சர்ச்சைகளும் அதில் வந்திருந்தது ஆனால் இன்னமும் ஒரு பொதுவான கருத்து எல்லார் மத்தியிலையுமே இருக்குது இந்த பெண் வேட்பாளர்கள்ன்றது வந்து அந்த சும்மா ஒரு ஒப்புக்கு சப்பா ஒரு பெண்களுடைய வாக்குகளை பெற்றெடுத்தவனும் என்ற ஒரு பெண்களாக இருக்கிறேன் ஏன்னா பெண்களுடைய பிரதிநிதித்துவமும் விஜயகலா மகேஸ்வரனுக்கு பிறகு இல்லாமலே போயிட்டு சொல்லலாம் அது கூட தமிழ் தேசிய கட்சிகளில் நான் நினைக்கிறேன் சாந்தியமாக பிறகு இல்லை இல்லை இப்போ ஜால் கிளிநொச்சி தேர்தல் தொகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து நிசம்பர் நான் பிறகு இல்லையா சொல்லி அப்போ பெண்களை வந்து நீங்கள் தேர்தலில் இணைக்கிறது ஒரு ஒவ்வொரு கட்சிகளும் தேர்தலில் இணைக்கல வந்து ஒரு வாக்கு வாக்கெடுக்கிறதுக்காக மட்டும் எடுத்துட்டு அவர்களை நீங்கள் யாருமே ப்ரொமோட் பண்ணுறே இல்லை என்ற மாதிரியான ஒரு குற்றச்சாட்டு பொதுவாக முன்வைக்கப்பட்டிருக்குது இதை பற்றி உங்களோட கதை கருத்து ஏன்னா நீங்கள் போன முறை சசிகாரவராஜுக்கு வேலை செய்ததுக்காக கேட்குறோம் இந்த முறையும் நாங்கள் அதே நிலைப்பாட்டை சொல்கிறோம் என்னுடைய லைவ்களாக இருக்கட்டும் என்னுடைய உரைகளாக இருக்கட்டும் அதில் நான் எங்களுட்ட இருக்க இந்த இந்த கூட் இந்த கூட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பெண் வேட்பாளர்கள் இருக்கிறேன் அதை பற்றி நான் பேசுகிறேன் நான் ஒன்று வந்து மிதுலை செல்லி அவர்கள் ரெண்டாவது வந்து கோகிலவாணி அவர்கள் ரைட் இதில் இந்த விஷயத்தில் ஒரு படி மேலே போய் மிஸ்டர் சித்பரன் அவர்கள் எங்களுடைய என்னும் ஒரு வேட்பாளர் அவர் ஒரு தமிழ் மக்கள் கூட்டங்களுடைய ஒரு ஸ்தாபக உறுப்பினர் ஒரு சிரேஷ்ட அரசியல்வாதி அவர் சொன்னார் ஒரு வசனம் ஒரு கூட்டத்தில் அது கொஞ்சம் ஹார்ஷாக இருந்தாலும் சொன்ன விஷயம் உண்மை அது உங்களுக்கு கூச்சமாக இல்லையான்னு கேட்டார் பெண்களே உங்களுக்கு கூச்சமாக இல்லையா அதாவது வாக்கு போட போகிற பெண்களை பார்த்து கேட்டேன் கூச்சமாக இல்லை வாக்கு போடுகிற பொழுது அந்த கட்சி நீங்கள் வாக்கு போடுகிற கட்சியில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணுக்கு வாக்களிக்காமல் மூன்று விருப்பு வாக்குகளையும் ஆண்களுக்கு மட்டுமே போடுகிற நிலைப்பாடு இருக்கிறதால தான் பெண் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாமல் போகுதுன்னு சொல்லி சொன்னேன் அடுத்த கேள்வியை என்னுடைய தளத்தில் மீரா யோசப் என்ற நான் நம்புகிறேன் அது ஒரிஜினல் ஐடியாக இருக்குமன் நம்புகிறேன் ரைட் ஸோ அவா கேட்டால் அதுக்கு கட்சிகள் ஆளுமையான பெண்களை நிறுத்த வேணுமெண்டா கவுண்டர் சரியாக வந்தது உண்மை என்னென்னா இந்த கூட்டை பொறுத்த வரையிலையும் ரெண்டு பெண்களும் ஆளுமையானவர்கள் தான் மிதிலை செல்லி அக்காவை பொதுவாக தெரியும் என்றபடினால நான் அவருடைய ஆளுமைத்தன்மையை தனியாக கதைக்க வேண்டிய தகவப்பாடில் கோகிதவாணி அவர்களை பொறுத்த வரையிலையும் அவர் ஒரு போராளி ஒரு எழுத்தாளர் மும்மொழி தேர்ச்சியுடையவர் அதான் இங்கிலீஷ் கதைப்பா இது அவ்வளவு சரளமானதாகவும் சுத்தமானதாகவும் இருக்கும் நாங்கள் தமிழ் கதைப்பது போல் இருக்கும் சரியா அப்போ அப்படி மொழி தேர்ச்சி உடையவராக இருக்கிறார் அரசியலை சித்தாந்த ரீதியாக கோட்பாடு ரீதியாக விளங்கி கொண்ட ஒரு பெண்மணியாக இருக்கிறார் காரணம் ஏற்கனவே இருந்த அரசியல் கட்சிகள் பெண்களுக்கு அரசியல் ஞானத்தை கொடுத்ததல்ல ஒரு போராளியாக இருந்த காலகட்டத்தில் புகுத்தப்பட்ட அரசியல் ஞானம் ஆயுதத்தை நம்பி போராடி கொண்டிருந்த காலத்தில் கூட புகுத்தப்பட்ட அந்த அரசியல் ஞானம் அந்த கொள்கை தெளிவில் அந்த சித்தாந்த ரீதியான அரசியல் செய்கிறேன்ற தெளிவில் நான் பார்க்குறேன் நான் வேணுன்றார் ஒரு ரிக்வஸ்டையே கொடுக்குறேன் பப்ளிக்குக்கு எனக்கு வாக்களிக்கக்கூடியவர்கள் என்னுடைய எங்களுடைய கட்சியில் ரெண்டு பெண் வேட்பாளர்கள் இருக்கணும் அவையிலையும் நீங்கள் ஒரு ஆளை தெரிவு செய்யலாம் மிதிலை செல்வி அக்காவுக்கு நான் நினைக்கிறேன் அவருடைய விருப்பிலக்கம் ஆறு கோகிலவ
எனக்கு வாக்களிக்க விரும்புகிற ஒருவர் இப்படி ஒரு பெண் ஆளுமைக்கும் வாக்களியுங்கள் நாங்கள் அதுக்காக வேலை செய்கிறோம் சரி இவ்வளவு நேரமும் எங்களுடைய மக்கள் கேட்ட கேள்விகளுக்கு சலைக்காமல் பதில் அளித்தவமாக இருக்கு நன்றிகள் இந்த இங்கே தேர்தல் அரசியலில் இதுதான் முதலாவத களமரங்கிறீர்கள் ஏற்கனவே அரசியல் பரப்பில் நிறைய வேலைகள் செய்து கொண்டிருக்கிறீங்கன்றது இளைஞர்களாக பலருக்குமே அது தெரிஞ்ச விஷயமாக தான் இருக்கும் சில பேருக்கு இருந்த நிவரியன் அரசியல் பலருக்கு கூப்பிடுறீங்கள என்ற மாதிரியான கோமெண்ட்டுகள் எல்லாம் வந்திருந்தது நாங்கள் போன முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுன்னு நினைக்கிறேன் ஓப்பனா கழிப்பம் செய்ய இல்லையே நாங்கள் இவர் ஒரு அரசியல்வாதியாக வரக்கூடியவர் என்று சொல்லித்தான் அந்த அரசியலில் கோத்து விட்ட முதல் இன்டர்வியூவே அது அதுதான் ரைட் அப்போ அதுக்கு நாங்களும் அப்போ வந்து சிக்கடிங்கள் அந்த பின்புலத்தில் இருந்ததாக ரெண்டு அதுக்கு பதில் நீங்கள் தான் அதில் கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே அரசியல்வாதிகளை மையப்படுத்தினதாகவும் அரசியல் மையப்படுத்தினதாக நீங்கள் கேள்வி கேட்ட நீங்கள் சரிங்க அப்போ அப்போ வந்து அப்போ இருந்து நீங்கள் விரும்பி இருக்கிறீர்கள் இல்லையே கொண்டு வந்து அப்படியாவது இந்த அரசியல் தேர்தலில் கோத்து விடுவோம் இல்லை நீங்களே அதுக்கு அப்போவே விதை போட ஆரம்பித்த காரணத்தால் தான் நாங்கள் அப்படியான கேள்விகளை கேட்டுருந்தாங்க அது நேரம் ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஷோ செஞ்சுட்டு இருந்தோம் அரசியல் சார்ந்து அப்பவே உமாகரன் ராசியாவோட கதைச்சிருந்த நாங்கள் எனவே நன்றி எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்றி இங்க வருது வந்ததுக்கு எங்களுடைய ரசிகர்களுடைய நண்பர்களுடைய கேள்விகளுக்கு இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் கொமனா பதில் சொல்லக்கூடிய ஒரு தலைமா இந்த 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 கேள்விகள் வந்து உண்மையில எங்கள் பற்றின தோற்றப்பாட மக்கள்கிட்ட ஒரு பிள்ளையாக கொண்டு போகக்கூடிய மாதிரி இருந்தது இந்த கொஸ்டின்ஸை நான் நினைக்கிறேன் எல்லா இன்டர்வியூஸ்லையும் கேட்பினமாக தெரியாது சரி இது என்னென்று கேட்குறதா விட்டேன் என்று விட்டுருப்பேன் அப்படி விடுறதுனால எங்களுக்கு பாதிப்பே தவிர நன்மை இல்லை ஸோ அந்த கொஷன்ஸையும் தெளிவாக கேட்டதுக்காக டைரெக்டாகவே ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் கேட்டதுக்காக நான் முதல்க நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் ஸோ கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் அது கூட இல்லை கொமெண்ட்ஸில் வந்த கேள்வி அதாவது பப்ளிக்கிட்டே இருந்து வந்த கேள்விகள் ஆனால் தெளிவே நானே டைரெக்டாக கொடுக்கக்கூடியா இருந்தது ஸோ இந்த சான்ஸ் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு பூவன் மீடியா குழுமத்துக்கு நான் நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறேன் அதே போல் இப்படியான கேள்விகளை கேட்டமைக்காக ஸ்பெஷலாக டாக்டர் குருபரன் அவர்களுக்கும் ஏனைய கருத்தியல்வாதிகளுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன் கொமெண்ட் என்ன கருத்து அதானே கருத்தியல்வாதி இல்லை அப்படி தான் சொல்கிறேன் நன்றிகள் அடுத்த வீடியோவில் நாளைய தினம் சந்திரமா